ஒருமை மகளிர் போல பெருமையும் தன்னைத்தான் கொண்டுள்ளான் உண்டு விளக்கம் தண்ணிலை தவறாமல் ஒருவன் தன்னைத்தானே காத்து கொண்டு வாழ்வையூனில் கற்பு கரிசலுக்கு கிடைக்கும் புகழும் பெருமையும் அவனுக்கு கிடைக்கும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலம் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் காலம் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ராடு கலக்குலேஷன் வந்து எப்படி எடுக்கணும் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன் அதாவது காலம் கொடுக்கக்கூடிய டயக்ராம் அந்த ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு நம்ம வந்து அதோடய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற இதை வந்து நான் சொல்கிறேன் அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டிங்கனா எப்படி ரீட் பண்ணி அதில் என்ன டைமென்ஷன் என்ன டயமெட்ரு ஆஃப் ராடு போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்கிறேன் சரி ஒரு காலம் டயக்ராம் கொடுத்தோன்னே இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப் ஆஃப் காலமும் ஒரே காலமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இதான் பிளான் இந்த பிளானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த பக்கம் இந்த சைடில் ஃபுல்லாக ஒரு ஏழு காலம் இந்த சைடில் ஒரு ஏழு காலம் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ டைப் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பி டைப் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து சி டைப் கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே இது ஏ டைப் பி டைப் இது ஃபுல்லாகவே ஒரே சைஸ் ஆஃப் காலமா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கணும் இப்போ ஒன்று காலமோட சைஸ் அந்த பிளான்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மென்ஷன் பண்ணலை அப்படிங்கிற பத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஸ் செக்ஷன் டயக்ராமில் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த கிராஸ் செக்ஷன் டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் காலம் ஏ ஒன் டூ ஏ ஃபைவ் பி ஒன் டூ ஒன் டூ ஜீரோ ஃபைவ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் காலம் அப் டூ ஃபிஃப்த் லெவல் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம காலமோட சைஸ் என்னென்னா டூ தேர்ட்டி பை ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த மாதிரியும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஷீட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதுலேயும் கொடுப்பாங்க இந்த ஷீட்டை நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் சரி ஓகே இப்போ நம்ம அந்த ஃபூட்டிங்கோட டயக்ராம் ஃபூட்டிங்கில் உள்ள அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து என்ன ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபூட்டிங் நாஸ் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் டூ ஏ ஃபைவ் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் ஏ ஃபைவ் ஏ சி ஒன் டூ சி ஃபைவ் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ரெண் இந்த ரெண்டுக்குமே சேம் இந்த இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பி ஒன் டூ பி டூக்கும் இந்த குவான்டிட்டியை வந்து மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ மற்றபடி எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ப்ரெத்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபூட்டிங்கோட சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன் டூ டூ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க எல்சி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிசி த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ இப்போனா இதை என்ன டினா என்ன இந்த எல்சினா என்ன எல்லுனா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ராட்ஸுங்கிறது என்னங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டின் ஆஃப் ஆஃப் டென் எம்எம் ராட் அதாவது கீழே போடக்கூடிய ராடு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பத்து எம்எம் ராடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் எம்எம் ராடு அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அது என்ன அப்படிங்கிறத என்ன இருக்கும் எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராமில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் டூ ஏ ஏ ஒன் டூ ஏ சி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அது என்னங்கிறத காட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஏ இது பி இது சி ஸோ இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த லைன் ஃபுல்லாக அவங்க ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சென்ட்ரல் லைன் வந்து பின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அவுட்ரு வந்துட்டு சி அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ ஏ பி அப்படி சிங்கிறது நமக்கு என்ன தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ இந்த காலமுக்கு வரும் ஸோ இந்த காலமோட கிராஸ் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டூ ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டூ பி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து கட்டாய் அதாவது நம்ம வரக்கூடிய வெட்டிக்கல் ராடு காலம் ராடு இப்படி வந்து இவ்வளோ தூரம் வெளியே கொண்டு கொண்டு வரக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து முந்நூறு எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே இது பார்த்துட்டோம் ஸோ சைஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ அப்போ என்ன சைஸ் ஆஃப் நம்ம ராடு அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு முக்கியம் ஒரு குவாலிட்டி எடுக்க போகிறோம் இல்லைனா நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் என்ன கீழே ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு மேஷன் மேஸ்திரிகிட்ட சொல்லணும் அப்படிங்கும் வந்துட்டு நம்ம வந்து என்ன சைஸ் ஆஃப் ராட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஸோ அப்போ இது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டூ ஏ ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டூ பி
ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஸோ ஓகே இது வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பி இதையும் பார்த்துக்கோங்க ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பி அதாவது இந்த இந்த டேரக்ஷனில் வரக்கூடிய இந்த பிசிங்கிற வரக்கூடிய டேரக்ஷனில் ஃபுல்லாக போடக்கூடிய ராடு வந்துட்டு பி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டு பின்னு வரும் ஸோ இந்த எல் போர்ஷன் இருக்குல்ல அந்த எல் போர்ஷன் இருக்கக்கூடிய டேரக்ஷனில் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டு ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ அப்போ அது எப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் அப்போது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டூ ஏ ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டூ பி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எயிட்டின் நாஸ் ஆஃப் டென் எம்எம் டயமீட்டர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் நாஸ் ஆஃப் டென் எம்எம் டயமீட்டர் ஸோ அப்போ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே போடக்கூடிய ராடு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென் எம்எம் ராடு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டென் எம்எம் ராடு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டயக்ராம் நமக்கு வந்து உள்ளே அந்த படத்தில் பக்கத்தில் காட்டாமல் அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல காட்டுறாங்க சில டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க நான் கிராஸ் செக்ஷன் டயக்ராம் காமிச்சா பார்த்தீங்களா அதுலேயே பக்கத்துலேயே மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க அப்படி காமிச்சா ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த மாதிரி டைப்லேயும் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து எல் ட எல்னா என்ன டைமென்ஷன் பினா என்ன டைமென்ஷன் எல்சினா என்ன பிசினா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஸ்மால் டிங்கிறது வந்து அதோட திக்னஸ் ஸோ இந்த பிக் டி பார்த்தீங்களா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இந்த சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரெப்பி சாடல் போர்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ட்ரெப்பி சாடல் போர்ஷனில் இந்த இந்த பாயிண்டில் இருந்துட்டு இந்த மேலே உள்ள பாயிண்ட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒன் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி ஸ்மால் டி கொடுத்துருந்தாங்களா ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிறத வந்து நமக்கு வந்து இது இந்த பாயிண்டில் இருந்துட்டு இந்த ஹைட் இருக்கு பார்த்திங்களா இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த டி ஸோ இதில் இருந்துட்டு இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே நம்ம வந்து ஃபூட்டிங்கில் இப்போ என்ன டைமென்ஷன் ஆஃப் ராட் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ வந்து நமக்கு என்ன தேவை காலம் தேவை காலமில் வந்துட்டு ராடு என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்குறோம் சரி இப்போ அந்த ராடை வந்து எப்படி பார்க்கணுங்கிறத சொல்கிறேன் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைக்ராம் ரெண்டு விஷயங்கள் நமக்கு தேவை இந்த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் காலங்கிற கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆறு எட்டு ராடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த எட்டு ராடு என்ன ராடு அப்படிங்கிறத வந்து அங்கே டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது எப்படி என்ன எதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடி இதையும் பார்த்துக்கணும் ஏ டூ ஏ ஃபைவ் பி ஒன் அப்புறம் ஒன் டூ ஜீரோ ஃபைவ் டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டு நார்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ அதோட ராடு அந்த எட்டு ராடு காமிச்சோம்ல அந்த எட்டு ராடு வந்துட்டு என்ன என்ன டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சரி இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க காலம் இந்த பன்னெண்டு நார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து வெர்டிக்கல் ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிக்ஸ் நார்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம் டயமீட்டர் அதாவது எட்டு ராடில் ஆறு ராடு வந்து இருபது எம்எம் ராடு யூஸ் பண்ணுறாங்க மிச்சம் இருக்க ரெண்டு ராடு வந்து இருபத்தஞ்சு எம்எம் ராடு யூஸ் பண்ணுறாங்க சரி ஓகே அப்போ எட்டு ராடுக்கு நம்ம என்ன ராடு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிரப்ஸ் சிரப்ஸுங்கிறது வந்து என்னென்னா காலமுக்கு சுற்றி நம்ம கெட்டி கொடுக்கக்கூடிய வந்து சுற்றி நம்ம கெட்டக்கூடிய அந்த இது வந்துட்டு சிரப்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சப்போஸ் இந்த சிரப்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பில் இருக்குது ஒன்று ஸ்பைரல்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பைரல்னால் அந்த ஒரே ராட்லேயே அப்படி வளைச்சி வளைச்சி மெலச்சி வளைச்சி மேலே கொண்டு போவாங்க ஸோ அது ஸ்பைரல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சரி இந்த சிரப்ஸ் வந்து என்ன டைமெட்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எம்எம் சிரப்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதோட சென்டர் ஒரு சிரப்ஸுக்கும் ஒரு சிரப்ஸுக்கு வந்து எவ்வளோனா ஒன் எயிட்டி எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே இந்த டீட்டெயில்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்து இந்த நம்ம மேலே காமிச்சிருக்க இந்த கிராஸ் செக்ஷனில் காமிச்சிருப்பாங்க அதில் வந்து இந்த இருக்கு பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு காமிச்சிருப்பாங்க இதை இதில் வந்து சில டைப் ஆஃப் டயக்ராம் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மூணுத்தையும் இந்த மூணுத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஒரே இதில் கொண்டு வந்து சிக்ஸ் நார்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம் டயமீட்டர் இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டயமீட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சரி இந்த இப்படி ஒரு ரெண்டு கட்டா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கல்ல இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது சிரப்ஸ் ராடு அதா